good evening everyone let me know whether my voice is clear or not okay everyone mark your attendance in chat box attendance mark kijiye sayane attendance mark kara apan sayane match che test notebook open karayche okay ओके लेट्स स्टार्ट अपन स्टार्ट करूया तर वी हॅव स्टार्टेड पेरिमीटर अँड एरिया लेसन राईट आपण एरिया आणि पेरिमीटर हा लेसन स्टार्ट केलेला होता ओके तर लास्ट आय थिंक लास्ट टू लास्ट मंथ ओके नेटवर्कच्या इश्यूमुळे आपण क्लास हा पण हावर घेतला होता आणि नंतर कॅन्सल केला होता राईट तर मी परत एकदा ते एकदा रिवाइज करणार आहे ओके तर मी स्क्रीन शेअर करते माझा स्क्रीन विजिबल आहे का तुम्हाला स्क्रीन विजिबल आहे ओके चला स्टार्ट करूया आपण जे काही पॉइंट इम्पॉर्टंट वाटत आहे तुम्हाला पटकन लिहून घ्यायचे ओके लेट स्टार्ट टुडे इज अवर एफ सी सी टू सेशन नंबर सिक्स्टी थ्री ओके आज आपला सेशन नंबर सिक्स्टी थ्री आहे लेट स्टार्ट वी हॅव टुडेज टॉपिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन फर्स्ट इंट्रोडक्शन करणार आहोत नेक्स्ट पॉलिगॉन वॉट इज मीन बाय पॉलिगॉन पॉलिगॉन म्हणजे काय त्याच्याबद्दल आपण स्टडी करणार आहोत ओके देन पेरिमीटर ऑफ पॉलिगॉन पेरिमीटर ऑफ पॉलिगॉन त्या पॉलिगॉनचा पेरिमीटर कसा फाइंड आउट करायचा ते आपण स्टडी करणार आहोत ओके त्याच्यानंतर लास्टला त्याच्यावर रिलेटेड आपण क्विज क्वेश्चन घेणार आहोत ओके कळालं सगळ्यांना टुडेज टॉपिक आज हम लोग क्या क्या पडणे वाले फर्स्ट इंट्रोडक्शन मी आप इंट्रोड्यूस करणे वाली हू ओके एरिया और पेरिमीटर क्या इस टॉपिक मे हम लोग क्या पडणे वाले ओके उसके बाद पॉलीगॉन पॉलीगॉन के बारे में बताने वाली हूँ ओके और उसका पेरीमीटर कैसे निकालते वो मैं बताने वाली हूँ ओके और लास्ट में ये सब पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे ओके समझ में आया सब लोगों को आज के टॉपिक ओके जो क्लास में एंटर हुए अटेंडेंस लगा लीजिए फटाक से <coughs> हम लोगों ने एरिया और पेरीमीटर ये लेसन स्टार्ट किया हुआ है ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन ओके तो फर्स्ट अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूया तो इंट्रोडक्शन मध्य ब्लोज फिगर क्लोज फिगर है तुम्हारा जे टर्म है मीन्स काय तर बघा डेफिनेशन अ फिगर हुज बिगिनिंग अँड एंडिंग पॉइंट आर सेम इज कॉल्ड क्लोज फिगर बघा काय सांगितलंय क्लोज फिगर फिगरचं मिनिंग काय ज्या फिगरचं स्टार्टिंग आणि एंडिंग पॉइंट काय असत सेम असत ओके त्याला आपण काय बोलणार क्लोज फिगर आता मला कोण सांगणार एक्झाम्पल ऑफ क्लोज फिगर कोण बताय गं मुझे क्लोज फिगर के एक्झाम्पल त्याचं स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंडिंगचा पॉइंट सेम असतो ओके त्याला आपण काय बोलणार क्लोज फिगर ओके प्रद्युम्न येस मॅम कॉड्रिलॅट्रल स्क्वेअर रेक्टेंगल ट्रँगल पेंटेगॉन हेक्झेगॉन ऑक्टेगॉन एक्सेट्रा आज और कोई डिफरंट यस राजदीप सर्कल सर्कल असतो ओके सर्कल सुद्धा काय आहे क्लोज फिगर आहे ओके त्याचं स्टार्टिंग पॉइंट अँड एंडिंग पॉइंट सेम आहे ओके बघा बोर्डवर दाखवते मी तुम्हाला आता हा जो सर्कल आहे त्याचा हा जो स्टार्टिंग पॉइंट आहे तो स्टार्टिंग पॉइंट अँड एंडिंग पॉइंट सुद्धा काय सेम आहे ओके तर हे सुद्धा काय झालंय क्लोज फिगर 
ओके तसच स्क्वाड्री लेटरल्स मध्य पेंटागॉन वगैरह ओके तो पेंटागॉन च बन टू थ्री फोर एंड फाइव ओके तो बहुत जो एंडिंग एंड स्टार्टिंग बिगिनिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट का सेम होता ओके तो हा सु क्लोज फिगर ओके कहल सग समझ में आ क्लोज फिगर के बारे में समझ जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लोज फिगर ओके समझ में आया सब लोगों को नेक्स्ट तो एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज फिगर ओके ऐसे कुछ नेक्स्ट रेक्टिलिनियर फिगर अब रेक्टिलिनियर फिगर का मीनिंग देखिए क्या है अ फिगर विच कंसिस्ट ऑफ लाइन सेजमेंट ओनली इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर आता ज्या फिगर मध्य फाइन सेजमेंट लाइन सेजमेंट बोलना है रेक्टिलिनियर तो को रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर फिगर च चलो कौन बताएगा मुझे ज्यादा फिगर मध्य लाइन सेजमेंट आता को रेक्टिलिनियर फिगर बोलता लाइन सेजमेंट कशा कशा मध्य लाइन सेजमेंट क्वाड्रीलैटर सॉड्रीलैटर मध्य लाइन सेजमेंट है ना हमारे जो क्वाड्रीलैटर uh, है उसमें सब लाइन सेजमेंट है राइट right? तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करती हूँ स्क्वेर स्क्वेर में देखिए लाइन सेजमेंट है ना ये सब लाइन ही है ये सब लाइन है ओके रेक्टेंगल में भी लाइन है सब ओके समझ में आ रहा है सब लोग तो ये क्या है सब लोग रेक्टिलिनियर फिगर ओके स्क्वेर एंड रेक्टेंगल पेंटागॉन वगैरह भी है ओके लिख लीजिए आप लोगों को एग्जांपल लीले का सगे नहीं एग्जांपल क्लोज फिगर चे एग्जांपल रेक्टिलिनियर डेफिनेशन भी लिख लीजिए क्लोज फिगर मीन्स उसका बिगिनिंग और एंडिंग सेम पॉइंट सेम होता है रेक्टिलिनियर का क्या उसमें ज्यादा लाइन सेजमेंट होते ओके ओनली लाइन सेजमेंट होते समझ में आया यहां तक सबको नेक्स्ट आगे जाते हैं हम लोग अब पॉलीगॉन ये जो पॉलीगॉन टर्म है उसके बारे में पढ़ने वाले ओके सब लोग ध्यान से सुनिए पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज फिगर दैट कंसिस्ट ऑफ लाइन सेजमेंट ओनली देखिए क्या बोला है ये जो पॉलीगॉन होता है ये सिंपल क्लोज फिगर होता है ओके क्लोज फिगर होता है पर इसमें क्या होते हैं लाइन सेजमेंट होते हैं ओनली लाइन सेजमेंट होते हैं ओके बाद में क्या बोला दस पॉलीगॉन इज ए क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर समझ में आ रहा है सब लोगों को ये उन्होंने क्या बोला पॉलीगॉन क्या होता है ये क्लोज फिगर होता है क्लोज फिगर यानी जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ओके क्लोज होता है पर उसमें लाइन सेजमेंट ज्यादा होते ओके क्या होते हैं ओनली लाइन सेजमेंट मीन्स रेक्टिलिनियर भी हो गया इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर कहते सगैंक का संगित पॉलीगॉन का हा सिंपल क्लोज फिगर है क्लोज फिगर मे स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है ओके नंतर नर का संगा हाँ क्लोज फिगर है फक्त लाइन सेजमेंट आता तो रेक्टिलिनियर पाला बोना जा क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर कहला सग सबको समझ में आ रहा है क्या बताइए चैट बॉक्स में कहते है का सगैंक चैट बॉक्स मध्य रिप्लाय करा प्रद्युम्न राजदीप कल अनघा ओके चला तो आता हा पॉलीगॉन के एक्जाम्पल्स का माला चला अपने पॉलीगॉन के एक्जाम्पल पाजे मे क्लोज फिगर पे पाजे लाइन सेजमेंट आले पाजे फिर नाव लिया चैटबॉक्स मधे 
ओके ट्रायंगल राजदीप वेरी गुड ट्रायंगल भी आ सकता है प्रद्युम्न आप बताइए ट्रायंगल स्क्वायर पेंटागन हेक्सागन ऑक्टागन यस ओके जिस जिस में लाइन सेजमेंट है वो सब क्या हो गए पॉलीगन क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर राइट देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ मैं द फॉलोइंग फिगर्स आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीगॉन देखिए क्या क्या है ट्रायंगल ओके ट्रायंगल कॉड्रिलेटरल देन पेंटागॉन ओके समझ में आया ट्रायंगल का देखिए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वही एंडिंग पॉइंट होता है राइट ड्रॉ करके देखिए आप लोग अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ओके तो उसका जो एंडिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट भी सेम है यहाँ पे ही है ना ओके और इसमें लाइन सेजमेंट ही है ओनली ओके तो इसलिए क्या इसे बोलेंगे क्लोज रेक्टिलीनियर फिगर दैट इज पॉलीगॉन ओके समझ में आया सब लोगों को यहां तक समझ में आया चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट टर्म है रेग्युलर पॉलीगॉन अब देखिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है अ रेगुलर पॉलीगॉन इज ए पॉलीगॉन इच विच इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल देखिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है ये ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें इस ऐसा पॉलीगॉन है इस पॉलीगॉन के क्या होते हैं सब साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते ओके सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते ओके तो अब मुझे बताइए इसके एग्जाम्पल अलगा आप बताइए चलिए माइक ऑन कीजिए और बताइए मुझे रेगुलर पॉलीगॉन के अनगा यस स्क्वायर ट्रायंगल ओके देखिए यहाँ पे ट्रायंगल स्क्वायर पेंटागॉन हेक्सागॉन ये सब क्या है रेगुलर पॉलीगॉन ओके इन सब के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं ओके तो समझ में आया सब लोगों को रेगुलर पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन का है ऐसा पॉलीगॉन की सेट्स सारे जे साइड्स असतात सगळे ऑल साइड्स काय असतात इक्वल असतात ओके काल आपको लिख के लेना है क्या डेफिनेशन लिख के लीजिए डेफिनेशन लिख के लीजिए पटाक से चला डेफिनेशन लिहून घ्या पटापट याच्या आधीच आपण दाखवते ओके पॉलीगॉन ची डेफिनेशन लिया पॉलीगॉन काय आणि नंतर रेग्युलर पॉलीगॉन बद्दल लिहून लिया कंप्लीटेड पॉलीगॉन एग्जाम्पल सुधा मेन्शन करा खाली पटकन कंप्लीटेड ओके रेग्युलर आता रेग्युलर पॉलीगॉन ची डेफिनेशन लिया नेक्स्ट एक्साम्पल सुधा लिया
completed color polish sudha complete zala ओके चला तो पुढे ही जाऊ आता याच्यानंतर आता आपला नेक्स्ट टॉपिक काय होता पेरिमीटर ऑफ पॉलिगॉन आता हे सगळे जे पॉलिगॉन आहेत स्क्वेअर ट्रायंगल ओके रेक्टँगल तर या सगळ्यांचा आपल्याला काय करायचं पेरिमीटर फाइंड आउट करायचंय ओके तर पेरिमीटर वर्ड माहितीये सगळ्यांना कोण सांगेल मला पेरिमीटरचा मिनिंग काय पेरिमीटर तुम्हाला एखाद्या शेपचा तुम्हाला पेरिमीटर फाइंड आउट करायला सांगितले तर तुम्ही काय करता कोण सांगेल चले बताइए आपको पेरिमीटर फाइंड आउट करना है मैंने बोला आपके पास स्क्वेअर आहे मैंने स्क्वेअर तर क्या करते आप लोग पेरिमीटर निकालने के लिए येस सम ऑफ ऑल साइड येस व्हेरी गुड तर पेरिमीटर याने सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड ओके तो देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ पॉलिगॉन द सम ऑफ दी लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ए क्लोज फिगर फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दी फिगर ओके तो आप लोगों को एक शेप दिया होगा एक क्लोज फिगर दिया होगा उसके सारे साइड के लेंथ का आप लोग क्या करते हैं सम करते हैं मीन्स आप लोग उस पॉलिगॉन का क्या करते हो पेरीमीटर निकालते हो ओके आता तुम्हाला एक क्लोज फिगर दिलेला आहे त्या फिगरचा साइडच्या लेंथची तुम्ही काय करता ऍडिशन ओके सम म्हणजे ऍडिशन करता ओके आणि ऍडिशन केल्यानंतर जे काय आन्सर मिळेल म्हणजे काय ते त्या क्लोज फिगरचं पेरीमीटर होईल ओके द सम ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ All the fig sides of a closed figure is called the perimeter of the figure. आता तुम्हाला प्रत्येक शेपचा फॉर्म्युला फिगरसाठी जो फॉर्म्युला आहे फॉर्म कसे पेरिमीटर तुम्ही काय करता फाइंड आउट करता ते सांगितलंय ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही ही जी डेफिनेशन आहे ती नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करून घ्या पटकन पेरिमीटर ऑफ फिगर द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड ऑफ द क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द फिगर सगळ्यांनी नोट डाऊन करा झाल्यानंतर कम्प्लिटेड म्हणून दिया चॅटबॉक्स मध्ये कम्प्लिटेड ओके चला आता प्रत्येकाचा आपण फिगर आणि त्याचा पेरीमीटर नेम ऑफ द फिगर फर्स्ट हम लोग क्या देखने वाले फिगर और उस फिगर का नाम और उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते ओके आता तुम्हाला एक टेबल मी सांगणार आहे त्या टेबल मध्ये सगळे फिगरची नाव आहेत आणि त्याचा पेरीमीटर कसा फाइंड आउट करायचं ते आपण बघणार आहोत ओके तर बघा सगळ्यांनी नीट लक्ष देऊन टेबल बघायचं ओके पेरीमीटर ऑफ सम पॉलिगॉन्स आर गिव्हन इन दी टेबल बिलो फक्त पॉलिगॉन्स ओके पॉलिगॉन्स दिलेले आहेत त्यांचं पेरीमीटर कसं फाइंड आउट करायचं ओके फर्स्ट सगळ्यांना दिसतंय स्क्रीन फर्स्ट फिगर बघा तर फिगरचं नाव काय स्केलन ट्रँगल काय स्केलन ट्रँगल ओके आता स्केलन ट्रँगल सॉरी स्केलन ट्रायंगल म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे का डेफिनेशन कोण सांगेल स्केलन ट्रायंगल हा वर्ड तुम्ही ऐकला आहे का चला काय मिनिंग आहे स्केलन ट्रायंगलच डेफिनेशन बघा डेफिनेशन काय बघा अ ट्रायंगल विथ ऑल साइड ऑफ दी डिफरंट लेन ओके स्केलन ट्रायंगल काय ज्याचे साइड ज्या ट्रायंगलचे साइड काय असतात डिफरंट असतात सगळे काय असतात 
सगळे साईड काय असतात डिफरंट असतात त्याला आपण काय बोलणार स्केल अँड ट्रँगल ओके काय ट्रँगल विथ ऑल साईड ऑफ डिफरंट लेन्थ ओके या ट्रँगलचे सगळे साईड चे लेन्थ कसे असतात डिफरंट असतात आपण त्याला काय बोलणार स्केल अँड ट्रँगल ओके आता त्या स्केल अँड ट्रँगलच तुम्हाला पेरिमीटर फाइंड आउट करायचं काय करणार बघा सम ऑफ सम ऑफ दी लेंथ ऑफ दी साईड मीन्स ए प्लस आता बघा साईड लेंथ दिलाय ए बी सी मग तुम्ही काय करणार ए प्लस बी प्लस सी ओके कळालं सगळ्यांना स्केल अँड ट्रँगलच समजलं का <coughs> बोर्ड कडे बघा सगळ्यांनी जो स्केल अँड ट्रँगल इथे ड्रॉ केलेला आहे ओके okay? इथे काय ए आय बी ए आणि सी स्केल अँड ट्रँगल म्हणजे काय या सगळ्यांचे जे लेन्स आहेत ते काय असणार आहे डिफरंट असणार आहे ओके कळालं सगळे ना माहिती सम कसं करणार ए प्लस बी प्लस सी ओके म्हणजेच काय झालं पेरिमीटर ऑफ स्केल अँड ट्रँगल कळालं सगळ्यांना ट्रँगल ओके बघा प्रत्येक ट्रँगलच तुम्हाला पेरिमीटर कस फाइंड आउट करायचंय सांगितलंय नेक्स्ट नेक्स्ट वाला काय चार्ट मध्ये आयसोस्केल ट्रँगल चला आयसोस्केल ट्रँगल बद्दल कोण सांगणार आता इथे फिगर दिलेली आहे तुम्हाला फिगर वरून कोण सांगेल मला आयसोस्केल ट्रँगल म्हणजे या ट्रँगलच काय नक्की असत काय असत कशाला बोलतात कुठल्या एन ट्रँगल ला बोलतात आयसोस्केल ट्रँगल सॉरी ओके प्रद्युम ना टेल मी हॅलो मॅम येस द अँगल विच हॅव टू साईड इक्वल अँड वन साईड ऑड इज कॉल्ड आयसोसेल ट्रँगल येस आयसोसेल ट्रँगल मे क्या होत आहे जो कोणते बी जो दो लेन्थ साईड होते ट्रँगल के क्या होते सेम होते ओके क्या होते सेम होते ओके तर क्या तो क्या बोलेंगे हम लोग आयसोस्केल ट्रैंगल हे आयसोस्केल ट्रैंगल मध्य ट्राइंगल ऐसी दोन साइड सेम आता ओके ट्राइंगल विथ टू इक्वल साइड ओके ट्राइंगल दोन साइड इक्वल इतने बुमला बोर्ड वर इत दाखिल सुधा है बगा ए ए दोन साइड सेम है बी ही डिफरंट है ओके तो यह पेरिमीटर का है ना? ए प्लस ए प्लस बी म्हणजे काय ट्वाईस ए प्लस बी बरोबर ट्वाईस ट्वाईस मल्टीप्लाय टू मल्टीप्लाय बाय ए म्हणजे काय लेंथ ऑफ दी इक्वल साईड ओके ए म्हणजे काय तो इक्वल साईड होता ना आपला म्हणून टू ए झाला ए प्लस ए म्हणजे टू ए म्हणजेच काय झालं टू मल्टीप्लाय बाय ए टू मल्टीप्लाय बाय इक्वल साईड प्लस बी मीन्स डिफरंट साईड ओके कळत आहे तुम्हाला बघा बोर्डकडे लक्ष द्या आता हा जो ट्रायंगल आहे ओके इथे ए हा ए आणि बी तर हे जे दोन साईड ते इक्वल आहे आणि हा डिफरंट आहे तर याचा पेरिमीटर आपल्याला फाइंड आउट करायचं तर काय करणार तुम्ही नॉर्मल तुम्हाला पेरिमीटर म्हणजे काय तुम्ही सगळ्याच साईडची काय तुम्ही ऍडिशन करणार ए प्लस ए प्लस बी ओके आता ए प्लस ए म्हणजेच काय झालं टू ए प्लस बी ओके म्हणजे टू ए म्हणजे काय टू मल्टीप्लाय बाय ए मीन्स काय इक्वल साईड टू मल्टीप्लाय बाय लेंथ ऑफ दी इक्वल साईड असं लिहिणार ना आपण लेंथ ऑफ इक्वल साईड ओके आणि बी काय येणार आहे प्लस लेंथ ऑफ दी अनइक्वल साईड कळालं सगळ्यांना कळतय का चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा ओके चला नेक्स्ट नेक्स्ट काय दिलंय इक्विलॅटरल ट्रँगल चला इक्विलॅटरल ट्रँगल बद्दल कोण सांगेल राजदीप आप बताइए इक्विलॅटरल ट्रँगल इक्विलॅटरल ट्रँगल मीन्स द सम ऑफ ऑल द ऑल द थ्री साइड ऑफ अ ट्रँगल इज इक्वल येस अ ट्रँगल विथ ऑल थ्री साइड ऑफ इक्वल लेंथ ओके इक्विलॅटरल ट्रँगल मे क्या होत आहे की ट्रँगल के सारे जो साईड होते उसका लेंथ क्या होत आहे सेम होत आहे ओके फॉर एक्झाम्पल इसके पेरिमीटर कसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग अब यहा पे देखिये अब ये मेरे पास 
ट्राइंगल है ए ए ए ओके अब इसका पेरीमीटर मीन्स ए प्लस ए प्लस ए राइट मीन्स क्या हो गया थ्राई से ना थ्री टाइम्स ए ना तो थ्री टाइम्स ए हम लोग कैसे लिखेंगे थ्री मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दी साइड ट्राइंगल ओके यहाँ पे सब सेम ही है ना तो थ्री मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दी साइड ऑफ दी ट्राइंगल ओके समझ में आया इक्विलेटर ट्राइंगल का बताइए चैट बॉक्स में ओके okay, नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या है ओके okay. रेक्टेंगल चला रेक्टेंगल का है रेक्टेंगल मन दिल है ओके okay? रेक्टेंगल बदल कौन संगार माला रेक्टेंगल अच्छा मजा का ऑपोजिट साइड इक्वल ना रेक्टेंगल्स में क्या होते हैं ऑपोजिट साइड क्या होते हैं सेम होते बरोबर रेक्टेंगल का है ऑपोजिट साइड का सेम असतात ओके तर बघा इथे ए आणि बी म्हणजे तिकडे पण काय झालं बी समोर ऑपोजिट साइड बी च बी ए च इथे आपण कसं लिहिणार पेरीमीटर बघा सगळ्यांनी बोर्ड कडे लक्ष द्या आता रेक्टेंगल आहे ओके इथे ए दिलाय इथे बी दिलाय तर हा रेक्टेंगलचे प्रॉपर्टीज काय कॅरेस्टरिस्टिक अपोजिट साइड आर इक्वल हा बी ए तो हा पण बी हा ए ओके आता याचा पेरीमीटर कसा फाइंड आउट करणार ए प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ओके मीन्स क्या हो गया ए ए ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी ओके म्हणजे टू कॉमन घेतला समजा आपण टू कॉमन काढला तर ट्वाइस ए प्लस बी कळलं सगळ्यांना कसं आलं पेरीमीटर आता ट्वाइस ए प्लस बी म्हणजे काय टू मल्टीप्लाय बाय सम ऑफ दी सम ऑफ दी लेंथ आणि ब्रिथ हा लेंथ आणि ब्रिथ आहे ना रेक्टेंगल मग टू मल्टीप्लाय बाय सम ऑफ दी लेंथ ऑफ दी लेंथ अँड ब्रिथ कळालं सगळ्यांना उंच आणि लांबी <coughs> कळतय का जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा सब समज मे आ रहा है ना ओके okay, उसके बाद देखिए क्या है पैरलेलोग्राम पैरलेलोग्राम इतने सुधा का है सेम ओके पैरलेलोग्राम में देखा है संगीत ले ट्वाइस ए प्लस बी मीन्स का है देखिए यहाँ पे डायग्राम ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ ओके समझ लो नेक्स्ट आता स्क्वेर स्क्वेर तो क्या है ना रे स्क्वेअर म्हणजे ऑल साइड इक्वल ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स फोर टाइम्स ए मीन्स फोर टाइम्स मल्टीप्लाय फोर मल्टीप्लाय बाय लेंथ ऑफ दी साइड ऑफ दी स्क्वेअर ओके आता रॉम्बस रॉम्बस सुद्धा काय बघा रॉम्बसचं कोण सांगणार मला डेफिनेशन मी लास्ट टाइम सांगितलं होतं लक्षात असेल तर तुम्हाला कोण सांगेल लास्ट टाइम जो एकच होता क्लासमध्ये कोण होत रॉम्बसची डेफिनेशन सुद्धा लिहून घ्यायला सांगितली होती मी कोण सांगेल ओके अनगा हॅलो अ पॅरलोलोग्राम विथ फोर इक्वल साइड अँड समटाइम्स वन विथ नो राईट अँगल इज कॉल्ड रॉम्बस येस काय सांगितलंय रॉम्बस तर अ पॅरलेलोग्राम विथ फोर इक्वल साइड and sometimes one with no right angles are called parallel are called rhombus yes four kya hai equal side okay four ka hai equal side hai with one with one no right angle triangle okay kala sagana kahte hai ka chat box mein reply kara ओके आता त्या रॉम्बसचे जर तुम्हाला आता पेरीमीटर फाइंड आउट करायचंय तर कसं फाइंड आउट करणार फोर का इक्वल साइड आहे ना तर सेम येणार ऍज इट इज स्क्वेअर सारखंच येईल राईट फोर इक्वल साइड आहे ए ए ए मीन्स क्या हो गया फोर मल्टीप्लाय बाय ए ओके फोर ए कळालं कळालं का सगळ्यांना इथपर्यंत 
इथेच मी तुम्हाला पेरिमीटर सगळ्यांचे पेरिमीटर कसे फॉर्म्युले दिले लक्षात राहील सगळ्यांना की नोट डाऊन करून घेताय नोट डाऊन करून घेताय का ओके okay, चला पटापट फक्त काय करा फिगरच नाव लिहा आणि त्याच्या पुढे त्याचा पेरिमीटर चा फॉर्म्युला लिहा चला पटापट झाल्यानंतर सांगा मला की आता फक्त लिहा स्केल अँड ट्रायंगल त्याचा पेरी एरिया हे फॉर्म्युला आयसोसुल ट्रायंगल त्याचा फॉर्म्युला पटापट लिहायला स्टार्ट करा सगळ्यांनी हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे कारण याच्यावरच तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील ओके फॉर्म्युलाचा युज करून तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व करता यायला पाहिजे पेरिमीटर काढता यायला पाहिजे ओके कम्प्लिटेड दिस पेज पेज कम्प्लीट झाला का ओके नेक्स्ट पेज कम्प्लिटेड कम्प्लिट झालं कम्प्लिटेड हो गया ओके चला आता आपण याच्यावर क्वेश्चन घेऊया तुमच्याकडे फॉर्म्युले सुद्धा आहेत तुम्ही मला आता सॉल्व्ह करून सांगायचं ओके चला क्विस्ट टाइम फर्स्ट फाइंड द पेरिमीटर ऑफ द फॉलोइंग क्लोज फिगर आता तुम्हाला खाली क्लोज फिगर दिलेलं त्याचे पेरिमीटर फाइंड आउट करायचे ओके फर्स्ट वन तर फर्स्ट वन मी इथेच ड्रॉ करते बोर्ड वर ओके ए बी सी डी नाईन सेंटीमीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर अँड सेवन सेंटीमीटर चला याचा फा पेरीमीटर कोण फाइंड आउट करून सांगणार मला बघा सगळे डिफरंट डिफरंट आहेत लेंथ तर फाइंड आउट करून सांगा काय येणार आन्सर येस फोर्टी थ्री सेंटीमीटर काय येणार आहे फोर्टी थ्री सेंटीमीटर येस पण सॉल्व्ह करताना जरा सिस्टेमॅटिक लिहा वरती लिहा पेरीमीटर 
perimeter of quadrilateral quadrilateral काय क्वाड्रिलेटर चे नाव ए बी सी डी ओके काय फॉर्म्युला ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ओके ए डी या सगळ्यांचे साइड चे आपण काय करतो सम करतो ओके मीन्स फिफ्टी आहे नंतर सेवन आहे नाईन आहे आणि ट्वेल्व आहे ओके आन्सर काय आहे फोर्टी थ्री सेंटीमीटर अंडरस्टूड कस नोट डाउन कराए कस सॉल्व कराए सीस्टमैटिक चला तुम्हारा घरी होमवर्क देता तुम्हें लिखुन ठेवा कस फॉर्मेट मध्य लिया लिया है पेरिमीटर ऑफ कॉर्डरेटरल ए बी सी डी देन ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए जार चैटबॉक्स मध्य कम्प्लीटेड मन लिया कंप्लीटेड ओके चला नेक्स्ट आता नेक्स्ट काय फिगर होती चला नेक्स्ट फिगर च कोण सांगेल मला सिक्स ए बी सी हा ट्रायंगल आहे सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर कोण सांगेल आन्सर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सिक्स एट टेन या एट टेन सिक्स का आन्सर आलय किती सेंटीमीटर आलय ट्रायंगलचं पेरीमीटर ओरली सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही येस ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट त्याच्यानंतर काय स्क्वेअर चला स्क्वेअरचं कोण सांगेल एबीसीडी स्क्वेअरचं पेरीमीटर बघा ऑल साइड आर इक्वल काय फॉर्म्युला होता स्क्वेअरचा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स फोर टाइम्स ए ओके तर तुम्ही काय करणार फोर टाइम्स लेंथ ऑफ दी साइड काय येणार आहे फोर टाइम्स लेंथ ऑफ दी साइड आन्सर काय आलंय काय आन्सर आलंय येस ट्वेंटी सेंटीमीटर युनिट सुद्धा लिहायचं आहे फक्त नंबर लिहायचं नाहीये ओके मार्क्स कट होतील कळालं सगळ्यांना कसं फाइंड आउट करायचं आहे पेरीमीटर येईल करता इझी आहे लास्ट टाइम सुद्धा तुम्हाला लास्ट क्लास मध्ये सुद्धा झालेला आहे ओके सिक्स स्टँडर्ड फोर्थ स्टँडर्ड पासून पेरीमीटर आणि एरिया तुम्ही काय करताय स्टडी करताय तर इझिली तुम्हाला येईल ते राईट चला तर त्याच्यावर अजून एक वर्ड प्रॉब्लेम बघूया ओके Nisha wants to fence the rectangular garden in a, in front of her house. Its length is six meter and breadth is three meter. The side which is which not be fence is six centimeter is six meter in length. Find the cost of the fencing at the rate of the two hundred and seventy five per meter. Okay. कळलं सगळ्यांना क्वेश्चन काय झालं निशाला तिच्या घराच्या समोर एक गार्डन आहे त्या रेक्टँग्युलर गार्डनला काय करायचं कुंपण घालायचं ओके त्याची लेंथ किती आहे सहा सेंटीमीटर लेंथ आहे आणि ब्रिज किती आहे थ्री मीटर ब्रिज आहे ओके आणि जी साईड आहे जिला कुंपण नाही घालायचंय ती सिक्स मीटर लेंथ मध्ये ओके मग फाइंड द कॉस्ट ऑफ दी फेन्सिंग रेट म्हणजे आता तुम्हाला कॉस्ट सुद्धा काढायचे पहिले किती लागणार फेन्स म्हणजे कुंपण किती घालायला लागेल किती मीटरचं घालायला लागेल ते घालायचंय आणि त्या मीटरला म्हणजे त्यांनी सांगितलं एक मीटर साठी सेव्हन टू हंड्रेड अँड सेव्हन्टी फाईव्ह आहे पर मीटर मग तसं ते जे मीटर येईल त्याची कॉस्ट तुम्हाला काय करायचंय काढायचंय तर कसं फाइंड आउट करणार कोण सांगेल मला ओके प्रद्युम्न हॅलो मॅम येस फर्स्ट आपण त्या गार्डनच पॅरामीटर काढायची पेरीमीटर पेरीमीटर काढायची 
आणि मग त्याला डिवायडेड बाय सहा करायचं सिक्स करायचं का डिवाइड बाय सिक्स ती लेंथ आहे ना हे जी नाही पेरीमीटर काढायचं पण पेरीमीटर कशा कशाचा काढणार आहे त्यांनी सांगितलंय की बघा त्यांनी काय सांगितलंय की लेन्थ सिक्स मीटर आहे आणि ब्रीथ थ्री मीटर आहे ओके आणि त्यांनी असं सांगितलंय की अशी एक साईड आहे जी सिक्स मीटरची आहे ती काय त्याला कुंपण नाही घालायचंय मग आपण पेरीमीटर काढताना कुठल्या कुठल्याची काढणार बघा आता इथे पेरीमीटर काढायचंय आपल्याला त्या गार्डनच ओके तर त्यांनी काय सांगितलंय सिक्स मीटर लेन्थ आहे तुम्ही असं अजून करा ना हा जो गार्डन आहे रेक्टँगल त्याचं सिक्स काय लेन्थ आहे ओके सिक्स काय लेन्थ आहे ओके आणि ब्रिज काय थ्री आहे मग त्यांनी सांगितलं हा जो सिक्स आहे हा पण आता अपोजिट साईड हा सिक्स असणार ना मग याला नाही कुंपण घालायचंय फक्त एवढ्यांनाच घालायचंय मग हा काय झाला थ्री मग तुम्ही काय करणार थ्री प्लस सिक्स प्लस थ्री ओके थ्री प्लस सिक्स प्लस थ्री किती मीटर झाला ट्वेल्व मीटर ओके तर ट्वेल्व मीटर एवढ्याच जागेला त्यांना काय करायचं कुंपण घालायचंय मग त्यांनी सांगितलंय पर मीटर काय टू हंड्रेड अँड सेवन्टी फायव्ह ओके मग टू हंड्रेड अँड सेवन्टी फायव्ह ला तुम्ही काय करा ट्वेल्व नि मल्टीप्लाय करा कॉस काढायचे ना आपल्याला बरोबर ट्वेल्व मीटर एवढ्या कुंपणाची काय काढायचे कॉस काढायचे मग आपण याला एका एका मीटरला लागणाऱ्या कॉसचा आपण काय करणार त्याला मल्टीप्लाय करणार कोण सांगेल काय आन्सर येणार टू हंड्रेड अँड सेवन्टी फायव्ह ला जर ट्वेल्व नि मल्टीप्लाय केला आन्सर काय येणार काय आन्सर येणार चला कॅल्क्युलेट करा सांगा मला काय आन्सर येईल येस थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड रुपीज पर असं कळालं सगळ्यांना आता आन्सर काय येणार थ्री थाउजंड थ्री थ्री हंड्रेड मीटर सॉरी रुपीज ओके अशा प्रकारचे सुद्धा क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकता बघा कसं कन्फ्युजिंग होत त्यांनी सांगितलं की लेन्थ सिक्स आहे आणि ब्रिथ थ्री आहे परत त्यांनी हे सुद्धा सांगितलं की एक साईड आहे त्याला नाही कुंपण घालायचंय आणि ते सिक्स मीटर आहे ओके मग सिक्स मीटर त्याच्या वरचं अपोजिट त्याला कॅन्सल करायचं आणि बाकीचे दोन वीज म्हणजे अपोजिट साईडचे जे ब्रिद आहे आणि लेन्थ त्यांचं काय करा तुम्ही ऍडिशन करा आणि मग नंतर जे ऍडिशन आल्यानंतर तेवढं मीटर कुंपण घालायचंय एका मीटरसाठी एवढे लागतात मग तेवढ्या बारा मीटरसाठी किती लागणार मग तुम्ही काय करणार ते काय करा मल्टीप्लाय करणार ओके कळालं कोणाला काही डाऊट आहे ओके मग आज आज आपण पेरीमीटर पर्यंतच घेऊया नेक्स्ट टाइम जरा अजून थोडं याच्यामध्ये ऍडव्हान्स थोडं एक्स्ट्रा काय तुम्हाला डिफिकल्टी वेगळं काय असेल ते घेऊया आणि तर एरिया स्टार्ट करूया ओके कळालं सगळ्यांना पेरीमीटर बद्दल कळालं का कोणाला काही डाऊट आहे असेल तर आताच सांगा कोणाला काही डाऊट समजलं सगळ्यांना डिफरंट टाइप्स ऑफ पॉलिगॉन आणि त्याचे जे फॉर्म्युलेज होते सगळ्यांना कळालं एवढ्या दिवसापासून क्लास का अटेंड करत नव्हते ओनली अनगा क्लास मध्ये प्रेझेंट असायची दोन तीन क्लास आपले असेच कॅन्सल झाले काय रिझन होत राजदीप प्रद्युम्न त्या रिझनचा ओके देखिये आगे से अटेंड किया करो ओके और जिनको ज्यादा मीन्स फीवर वगैरह होगा तो बाद में वीडियो भी देख सकते हैं ऑनलाइन ओके तो अटेंड करा ओके कल सगैंना ओके चला तो अपन इतने थामूया तुम्हें क्लास लेफ करू शकता बाय एंड गुड नाइट बाय